Oke, okay, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa PA card reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema apa karma yang dia dapatkan setelah membohongi diriku ya dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya so belum tentu bisa resonate bagi kamu semua yang nonton video saya ini oleh sebab itu saya memohon kebijaksanaan kedewasaan serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menolak segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan pernah kamu bawa paparan terlebih dahulu ya guys ya karena energi yang terbaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebolak balik move and flow sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan oke okay, namanya PA card energinya bisa saling bertumpah ruah saling kekuatan di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kamu inginkan tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu atau kamu sesuaikan dengan jodi yang akan saya sebutkan nantinya reading saya ini bersifat timeless dan juga genderless timeless itu tidak ada batasan waktunya kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa guys minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh sedangkan genderless itu adalah unisex tidak melihat gender boleh pria, boleh wanita, siapapun diri kamu ya guys ya Oke, okay. dear heavenly God and universe, please tell us apa karma yang dia dapatkan setelah membohongi diriku. Bagi kamu yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kamu semuanya channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua. Dan bagi kamu yang ingin melakukan Persona reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan sedikit informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kamu, kalau misalnya hati nurani kamu itu ada terpanggil ya guys ya, untuk melakukan amal donasi meskipun dengan seikhlasnya ataupun seadanya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau sekedar nyawer, pertukaran energi menciptakan karma baik, boleh ya guys ya, hubungi nomor whatsapp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, atau langsung aja klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Barangkali aja melalui sedikit amal donasi yang kamu lakukan dengan seikhlas hati kamu bisa membuat hidup kamu menjadi lebih beruntung. Rezeki kamu semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kamu semakin terbuka lebar, kamu dijauhkan dari orang-orang toksik. Doa dan harapan kamu lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Ya, dan karma di kehidupan masa lalu kamu ya lebih cepat terhapuskan. Oke, di sini udah ada tiga kartu dari kiri ke kanan. Silakan kamu pilih menggunakan intuisi kamu sendiri sambil kamu bayangkan wajah orang yang telah membohongi diri kamu, guys. Kalau misalnya masih bingung, pausekan dulu videonya. Bingung lagi, ya udah pilih aja ketiga-tiganya sekaligus nanti barusan kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan saya sampaikan. Oke, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, okay, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Kita lihat sama-sama di sini ada kartu gosip ya di sini ya guys ya. Wow, gunjingan ya, gosip-gosip dari orang ya tentang orang yang satu ini bisa jadi saya merasakan orang yang satu ini mengalami sebuah kehancuran nama baik, kerusakan harga diri ya guys ya. Oke, okay, di mana orang-orang pada mencibirin diri dia guys. Sana sini ya, dia digosipin, dikatain orang yang yang bukan-bukan saya lihat. Oke, okay. dear heavenly God and universe, please explain to us for viewers to key and choose card number one. Apa karma yang terjadi? Apa karma yang dia dapatkan setelah membohongiku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu gosip. Thank you. Oke, okay. mari kita sama-sama melihat di sini ada kartu Mother of Cups ya, perasaan malu ya guys ya, atau Queen of Cups ya, perasaan minder malu ya karena udah di digosipin oleh orang saya lihat. Ada kartu Nine of Pentacles ya, 
Hmm, ada sesuatu yang dia dapatkan, kenyamanan hidup dia itu yang dia dapatkan. Mungkin aja ya, dengan cara yang tidak benar dan orang-orang masyarakat yang tinggal ya, sewilayah dengan diri dia pada tahu apa yang dia lakukan tersebut ada kartu Doctor of Pentacles se- sehingga dia merasa bersalah dan ingin mem- ingin mem- ingin meminta maaf ingin mendapatkan kesempatan untuk membersihkan nama baik dia tersebut saya lihat Mother of Pentacles ya yeah. ini orang ini benar-benar enggak jujur guys kalau saya lihat Dia mendapatkan uang dengan cara menipu ya guys ya. Ada kartu strength di sini. Oke. Okay. Dan orang-orang yang tinggal di sekeliling dia itu kayaknya udah tahu sekarang. Cara dia mendapatkan duit itu mungkin. Orang ini saya merasakan ya. Entah itu bisa jadi saudara kamu kayak sendiri. Teman kamu atau mantan kamu sendiri. Tapi yang pastinya sekarang ini ada kaitannya dengan masalah uang. Ya di sini ya guys ya. Ada masalah uang yang terjadi antara kamu dengan orang yang satu ini, guys. Ibaratnya orang ini pernah kayak semacam memphp-in diri kamu, guys, kemarin tersebut. Bisa jadi dia pinjam uang kepada diri kamu, tapi dia tidak bayar. Malahan sekarang, ya, dia menipu kamu, membohongi kamu. Kalau kehidupan dia itu sedang susah lah atau apa-apalah, guys. Tapi kalau saya lihat dari tebaran kartu ini sih, enggak. Hidup dia itu tidak sedang dalam keadaan susah. Malahan hidup dia itu enak-enak saya lihat karena ada kartu Mother of Pentacles di sini kan guys kan sengaja dia pinjam duit kayak kepada diri kamu gitu kan guys kan dengan alasan dia itu sedang susah lah dia itu sedang sakit lah begini begitulah dia ya, dia membohongi kamu dengan cara kayak begini guys dan akhirnya uang itu dia pakai hanya untuk foya-foya untuk untuk hura-hura guys saya lihat oke okay? Bukan cuma pembohong lagi, saya lihat. Ini lebih cenderung ke kayak seorang penipu ya, guys, ya. Kayak lebih cenderung ke arah seorang penipu. Dan Mother of Pentacles di sini, kan. Saya lihat memang keadaan uang dia itu baik-baik aja. Tapi dia tetap pinjam duit. Dan se- saya lihat juga, ya. Kamu itu mungkin terlalu baik hati, ya. Terlalu gampang seganan kayak atau kayak gimana, kan, guys, kan. Orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, ya. Sehingga, ya... Empatimu itu mungkin agak dikit kuat Ada kartu mother of cups Gampang kasihan Orang ngeluh dikit aja Hidup dia itu susah kan guys kan Kamu langsung percaya kepada orang tersebut Padahal tidak kamu cek baik-baik Orang itu benar-benar tulus Benar-benar serius ya Hidup dia itu sedang susah Atau dia hanya menipu kamu doang guys Tapi kalau saya lihat di sini Empati kamu ini kan diperalat oleh orang yang satu ini Untuk menipu dan membohongi diri kamu Dengan cara mendapatkan uang dari diri kamu setelah mendapatkan uang, bantuan dari diri kamu, beberapa orang ya mungkin pinjam lah ya uangnya tersebut, tapi udah dipinjam uang itu nggak dikembalikan oleh diri dia. Malahan, di depan orang, dia ngaku pula kepada mereka sejak kapan dia pernah pinjam duit dari diri kamu. Kayak memutar balikan fakta gitu lah ya, karena ada kartu The Strength di sini kan guys kan. Seolah-olah kamu yang ujung-ujungnya menjadi kayak tukang fitnah bagi diri dia guys. Paham kan guys? <laughs> Oke. Okay. Dan sekarang ya, apa karma yang dia dapat setelah menipu diri kamu atau membohongi diri kamu, ini akan ada gosip ya guys ya. Yang membuat diri dia itu malu. Di mana borok dan aib dia itu terbongkar di hadapan publik. Saya lihat. Orang-orang yang dulunya sempat percaya terhadap omongan dia ya, akhirnya malah jadi terbalik strength di sini. Terbalik, semuanya pada datang menggigit diri dia, guys. Semuanya pada datang membuli, mencemooh, menghujat-hujat diri dianya tersebut setelah aib dan borok dia itu terbongkar, guys. Saya lihat di sini ada kasus ya yang terjadi kepada diri dia yang berkaitan dengan masalah keuangan yang membuat pribadinya itu terbongkar di tengah mas- masyarakat. Mungkin dia pernah pinjam duit kepada seseorang kayak pernah pinjam duit se- secara online kayak ya. Atau di sini ya, orang ini terlibat kasus pencucian uang di tempat kerja dianya sendiri. Paham kan guys kan? Dia terlibat jadi seorang TSK, tersangka di tempat 
dia itu bekerja ya guys ya tapi saya lihat di sini ada kartu strength ya dia masih berusaha untuk berkelit masih berusaha untuk berdalih kalau diri dia itu nggak tahu apa-apa dia itu tidak bersalah lah beginilah begitulah kan guys kan tapi sekarang gosip dan rumor itu telah beredar di tengah masyarakat sehingga nama baik dia itu rusak dan dia dicemooh oleh orang-orang orang-orang yang dulunya percaya terhadap kata-kata dia menganggap dia itu bagaikan malaikat hari ini ibaratnya ya mereka menganggap dia itu jadi sebaliknya kayak iblis kayak setan guys gosip ya semua orang pada membicarakan diri dia kan guys kan uang yang dia dapatkan itu uang yang tidak halal uang hasil cuci ya uh, 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 uang hasil dari pencucian ya atau uang hasil KKN kayak atau kayak gimana kan guys kan ya ini setimpal dengan apa yang pernah dia perbuat guys saya lihat oke okay? dengan diri kamu sekarang dia lakukan kepada orang lain lakukan di tempat kerja dia beberapa orang dia lakukan di tempat kerja dia sehingga nama baik dia itu rusak karena tempat kerja dia itu kan mungkin orang-orang lebih percaya terhadap apa kata atasan dia kayak teman-teman kerja dia kayak ya di sini ya guys ya saya lihat ini malunya setengah mampus loh guys ada kartu mother of cups ya atau queen of cups ya malunya itu bukan main kepada diri kamu kepada orang-orang kan guys kan dimana orang-orang kan kemarin tersebut sudah menganggap diri dia itu bagaikan malaikat ya menganggap dia itu orang yang suci banget gitu kan guys kan eh tau taunya hanya dalam sekejap hanya dalam beberapa detik aja kan terkena kasus pencucian uang kayak gini akibatnya nama baik dia itu rusak dan orang-orang yang membaikin diri dia berbalik menjadi musuh dia semuanya menyerang diri dia menghujat diri dia membuli diri dia lagi tragis ya guys ya itulah sebabnya kadang-kadang kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok guys mungkin hari ini dia masih bisa enak-enak kan kan guys kan tapi keesokan harinya ya sepintar-pintarnya tupai melompat suatu saat pasti bakalan ter terjatuh juga sepandai-pandainya dia mengatur ya siasat untuk membohongi keuangan orang atau melakukan pencucian uang di tempat kerja dia pada akhirnya siasat dia itu bakalan terbongkar kebusukan dia itu bakalan terbongkar saat kebusukan dia itu terbongkar maka stigma dia itu ber berubah drastis ya 180 derajat guys Oke, okay, bahkan saya lihat di sini kan malunya ini bukan main, guys. Orang ini menghadapi rasa malu yang bukan main. Oke, okay? dia hanya bisa bersabar aja, berusaha untuk membela diri dia sendiri kan. Oh, saya enggak begini, saya enggak begitu, tapi ya udah terlanjur. Masalah juga udah terjadi, orang-orang juga tidak akan percaya lagi kepada diri dianya tersebut. Dan di sini ada beberapa orang ter terlibat ya, kasus pinjaman online lagi kan, sehingga dia dikejar-kejar oleh pihak rentenir ya, di sini ya guys ya. Jadi yang terkoneksi ada jadi Cancer, ada Virgo, ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, ada jadi Capricorn, ada jadi Leo ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pay and choose card number one. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu gossip? Thank you. Engagement ring, ya di sini ya guys ya. Commitment berbicara soal masalah komitmen. Engagement, partnership, commitment, eternity, com completion, union ya di sini ya guys ya. Untuk orang yang satu ini, ada kemungkinan ya di saat dia udah kepepet ya guys ya, dia bisa datang meminta bantuan kamu lagi guys. Tapi ya kamu disuruh jangan bodoh lagi guys. Engagement ring ya, I ibaratnya gunakan sebuah kontrak kayak yang surat perjanjian yang tertulis kayak kalau misalnya orang ini mau pinjam duit lagi kepada diri kamu semoga kamu bisa lebih cerdas lagi untuk kedepannya guys dengan cara buat komitmen kayak ya buat partnership kayak buat sebuah surat materai gitu kan guys kan suruh dia tanda tangan supaya suatu saat nanti kalau dia enggak kembalikan uang tersebut ya kamu bakalan bisa tuntut dia guys atau bawa ke ranah hukum Mungkin ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi diri kamu juga di mana ya engagement ring juga kan disuruh kamu jangan asal-asalan percaya kepada orang guys jangan asal-asalan percaya kepada orang hanya karena ya 
hati kamu itu lemah kayak gampang kasihan kayak atau kayak gimana kan tapi niat orang itu ke, kalau busuk kan belum tentu kamu itu tahu guys paham kan guys kan oke okay. kita lihat inisial dari orang tersebut inisial ini bisa jadi nama depan nama tengah nama belakang alamat tempat tinggal saudara sepupu keluarga orang tua plat mobil plat motor orang yang satu ini atau Nama kamu sendiri yang ketarik di sini atau huruf yang ada di inisial ini ada di dalam nama dia, guys. Oke, kurang lima kartu lagi. Kemudian kita lihat kurang tiga kartu lagi, kurang satu kartu lagi. Ada K, T, D, O, U, Z, C, N, I, V. Inilah inisial yang ketarik untuk orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ya guys ya. Semoga video reading saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu guys. Kalau kamu merasa video reading saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu, saya memohon support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini guys supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua mohon kerjasama bantuan dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti kedepannya oke okay? mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang ke pertama ini berhubung karena ini adalah reading and general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya guys ditunggu ya oke kita masuk ke kartu kelompok yang pertama eh, yang kedua kita lihat di sini ada kartu perfection ya maksudnya perfection itu adalah kesempurnaan Oke, okay, kalau kita kaitkan dengan masalah karma, bisa jadi ini adalah penurunan derajat ya guys ya. Dera derajat dia ibaratnya diturunkan oleh Tuhan guys. Oke, okay? yang seharusnya ya dia itu baik-baik aja kan, eh berubah menjadi orang yang terhina. Kayak gitu, itulah karma yang dia dapatkan. Dan dia didilingkan ya kepada orang-orang yang... Dia di, dipertemukan kepada orang-orang yang tarafnya itu lebih tinggi, lebih banyak duit kan. Sehingga ya, orang-orang yang lebih banyak uang tersebut ibaratnya men, menjengkal diri dia, menghina, menyepelekan diri dia tersebut. Bisa jadi kayak gitu guys. Perfection ya di sini ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can and choose card number 2. Apa karma yang dia dapat setelah membohongi diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu perfection. Thank you. Oke, kita sama-sama melihat di sini ada kartu. Five of Pentacles. Iya, berubah menjadi kere ya, dianya tersebut ya. Oke. Mungkin beberapa orang di sini mengalami sebuah penurunan kesehatan juga bisa tiba-tiba jatuh sakit juga bisa. Kemudian di sini ada kartu Two of Wands ya, kebingungan, energi kebingungan. Ada kartu Three of Cups mungkin saja dia mencari tol, mem meminta bantuan ya atau meminta pertolongan kepada teman-teman dia tersebut. Saya lihat orang ini memiliki sifat yang agak sedikit jelek ya guys ya. Yakni dia itu suka kelak malam kayak beberapa orang mungkin aja dia itu suka clubbing ya Kayak semacam ke diskotik mengkonsumsi ekstasi di sana kan guys kan Ada kartu A of Cups Dia dijauhin oleh orang-orang Ya ini inti-intinya kartu ini kayak menunjukkan tanda-tanda keterhinaan ya dianya tersebut ya Oke okay? derajat hidup dia itu kan diturunkan oleh Tuhan Oke okay? dan dia dijauhin oleh orang-orang dan hidup dia itu berubah menjadi tidak tenang guys Ibaratnya dia itu dijengkal oleh orang-orang Dan orang-orang yang menjengkal diri dia itu adalah teman sepermainan dia sendiri Yang selama ini udah dia anggap sebagai sahabat, sebagai saudara guys 
sehingga membuat dia itu kan kayaknya wah sangat kecewa banget saya lihat beberapa orang di sini bisa jadi sampai tiba-tiba terkena jatuh sakit lagi saya lihat ya sehingga dia mesti mencari uang udah udah jatuh sakit nggak ada duit lagi kan mau berobat nggak bisa karena saya lihat di sini eh of course seseorang yang pergi untuk menyelesaikan masalah mungkin aja ya dia dia ingin pergi ke, ke luar negeri gitu kan untuk mencari ketenangan untuk mencari pengobatan tapi uang itu nggak ada dan dia pinjam meminta bantuan kepada teman-teman dia guys tapi teman-teman dia itu malahan menjauhin diri dia satu persatu semuanya itu pada menelantarkan orang yang satu ini guys oke Oke, okay, okay, ya. Jadi yang terkoneksi ada Taurus, ada Aries, ada Cancer, ada Pisces, ada Jodia, Aquarius. Begini ya, guys ya. Ini bisa jadi datang dari mantan pacar kamu sendiri. Saya lihat ya. Seseorang yang pernah mencampakkan diri kamu ya kemarin tersebut, seseorang yang pernah menelantarkan diri kamu tersebut karena dia berselingkuh, pergi bersama dengan pihak ketiga, pergi bersama dengan orang lain, guys. Karena kuat energinya di sini ada cinta segitiga, energi third party di sini dan kamu pernah menjalin hubungan dengan orang yang satu ini, guys. Tapi dia menipu diri kamu, dia membohongi diri kamu, guys. Di hadapan kamu ya, dia sampai bersumpah-sumpah demi nama Tuhan. Nama Tuhan sampai diperjualbelikan oleh diri dia ya. Kalau dia tidak punya siapa-siapa, dia itu setia kepada diri kamu, tapi di belakang dia malah kencan bersama dengan orang lain. Cara dia menipu dan membohongi kamu kayak gini ya, guys ya. Karena saya lihat awal mulanya orang yang satu ini datang kepada diri kamu hanya ingin numpang hidup kayak semacam benar lo guys. Karena mungkin aja secara keuangan ya kamu itu lebih mapan daripada diri dia kayak sehingga ya dia mendekati kamu bukan karena perasaan cinta dia hanya ingin bersenang-senang mendapatkan uang dari diri kamu ya sehingga ya ba di dalam pikiran orang yang satu ini mungkin aja dengan cara menjadi pacar kamu kan guys kan. Kamu bisa membantu dia keluar dari masalah keuangan. Ya, ini kan sama dengan udah berbohong kan guys kan? Udah menipu. Kalau memang nggak cinta, ya bilang aja nggak cinta. Kalau memang ingin men mencari bantuan, ya nggak ada salahnya. Kita mengatakan kepada seseorang kalau oh, kalau diri kita itu ingin mencari bantuan kayak gitu. Ya orang-orang pasti bakalan bantu diri kita juga kan guys kan? Selama mereka itu orang yang punya hati kan guys. Oke, okay, tapi orang ini enggak dia menggunakan cara kotor untuk menipu diri kamu. Sementara diri dia itu tidak ada rasa cinta sama sekali. Dan akhirnya dia mengkhianati diri kamu, mencampakkan diri kamu setelah mendapatkan keuangan dari diri kamu. Beberapa orang di sini ya, keuangan kamu dibohongin oleh diri dia sampai kamu itu amblas, ludes gitu kan guys kan. Sampai kayak kamu itu kan habis Uang di tabungan kamu itu kan ditipu, di, dibohongi oleh orang yang satu ini kan. Eh, udah ditipu, dibohongi oleh orang yang satu ini. Bukannya dia kembalikan, malahan dia menggunakan uang kamu untuk ber, berfoya-foya. Untuk bersenang-senang dengan teman-teman dia pergi ke diskotik lah ya. Pergi jalan-jalan lah. Beberapa orang lagi kan. Langsung dia menggunakan uang kamu untuk jelalatan cari pasangan orang lain berselingkuh di luar sana. Sakit banget loh jujur ya, saya bilang ya. Untuk kartu kelompok yang kedua ini sakit banget. Oke. Okay. Saya lihat di sini ya, apa karma yang dia dapatkan setelah menipu diri kamu ya. Ada kemungkinan beberapa orang di sini tadi udah saya katakan bisa jadi Five of Pentacles. Dia itu jatuh sakit. Oke, okay, sehingga dia kebingungan mencari bantuan kepada teman-teman dia untuk pergi ke luar negeri berobat karena biaya. Ka, karena dia tidak punya biaya, guys. Saya lihat. Paham kan? Ini ke, ke luar negeri, saya lihat. Dia diasingkan oleh orang-orang. Saya lihat ini tipe-tipe orangnya, ya. Orangnya ini kan doyan, ya. Keluar malam. Pergi ke tempat hiburan malam, saya lihat. Tapi saat dia sedang senang, Bolehlah teman-teman dia itu ada berada di dekat dia kan mengagung-agungkan, merajakan, meratukan diri dia tersebut kan guys kan. Tapi di saat dia itu sudah tidak punya duit, orang-orang pada menyampahkan diri dia perfection ya di sini ya guys ya. Di mana teman-teman dia itu adalah teman-teman yang perfect semuanya. Teman-teman yang i ibaratnya kayak ya meng pada doyan suka pamer gitu kan guys kan. Dia tidak dianggap oleh teman-teman dia lagi. 
i- ibaratnya dia dianggap kayak sampah, kayak pengemis oleh teman-teman dia sendiri karena ada kemungkinan orang yang satu ini mengalami keterpurukan materi, keterpurukan finansial, guys. Oke? Okay? Setelah mengalami keterpurukan finansial, barusan dia bingung. Barusan dia ketemu dengan teman-teman dia. Eh, apa hasilnya teman-teman dia itu pada ngeledekin diri dia, pada menghina diri dia, saya lihat. Mampus, kayak gitu. Oke? Okay? Teman-teman dia itu kan, yang dulunya saat dia punya duit, mengaku ya, dia itu bagaikan saudara. Eh, sekarang saat dia udah nggak punya duit, bahkan teman-teman dia sekalipun ya, kayak... Beberapa orang dari teman dia akan sampai tidak mengakui kalau diri dia itu adalah seorang teman Kayak gitu guys Saya lihat Pada buang muka lah ya Contoh-contohnya ya pad- Dijauhin oleh orang-orang Dibuang muka oleh orang-orang Karena orang-orang yang ada di sekeliling dia itu perfection semuanya ya Hanya ingin berteman dengan diri dia Di saat dia itu punya duit Kalau dia udah nggak ada duitnya Ya orang-orang pada menjengkal diri dia Menyepelekan diri dia Bahkan sampai terhina banget loh Ini ibaratnya kayak kualat gitu lah ya guys ya Kayak semacam derajat orang yang satu ini Direndahkan oleh Tuhan Diturunkan oleh Tuhan Derajat dia tersebut Sehingga dia disampahkan oleh orang-orang guys Kayak gitu Karma yang dia dapatkan setelah membohongi diri kamu ya Oke okay. Dear Heavenly God and Universe please Explain to us for viewers who can and choose card number two. Please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can and choose card number two. What should we do at least? What should we do? 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 Kita lihat di sini ada kartu bot ya. Bot ini adalah sampan atau perahu kecil, perahu dayung ya di sini ya guys ya. Oke, okay, receiving what you need. Terimalah apa yang kamu inginkan. Progression ya atau progresi. Arriving, moving on. Kamu disuruh ikhlasin aja deh ya. Apa yang orang ini pernah bohongin dari diri kamu ya. Closure issues ya di sini ya. Kamu disuruh jauhin aja orang yang satu ini guys. Ikhlasin aja, anggap aja kamu buang sial guys Paham kan guys kan, yang saya maksudkan Anggap aja kamu buang sial Karena di saat kamu itu sudah bisa mengikhlaskan Di saat kamu sudah bisa buang sial ya Menganggap ya uh, ah Dia menipu diri kamu kan Kamu tidak membenci diri dia Kamu memaafkan diri dia Percayalah, bot di sini ya Kamu akan menerima hadiah pengganti dari Tuhan guys Tuhan akan menggantikan apa yang pernah orang ini bohongi dari diri kamu guys Kamu akan menerima atau merisif ya berkah ya hadiah dari Tuhan untuk diri kamu terutama hadiah dalam ma- masalah keuangan paham kan guys kan oke jadi kamu disuruh untuk orang yang satu ini kan nggak usah kamu ingat-ingat lagi ya maafkanlah dia guys maafkan dia ya guys ya ikhlasin dia aja ya nggak perlu kamu minta-minta lagi uang itu meskipun nominalnya itu banyak atau kayak gimana kan ya kalau memang dia nggak berniat untuk membayarnya atau mengembalikannya kepada diri kamu kamu todongkan pisau ataupun pistol di kepalanya atau di lehernya dia tidak akan mengembalikan uang tersebut kepada diri kamu juga guys jadi alangkah baiknya kamu berdamai dengan keadaan ikhlasin aja karena di saat kita bisa mengikhlaskan maka Tuhan itu nggak tidur orang ini kena karma kamu dapat hadiah paham kan guys kan oke kamu mau nggak mendapat hadiah ya mau mau nggak mendapat berkah dari Tuhan kalau mau ya guys ya mulai dari saat ini belajarlah untuk legowo ya ikhlasin aja ya karena di sini kamu udah siap-siap disuruh untuk terima akan ada hadiah dari Tuhan untuk diri kamu tapi dengan catatan kamu itu mesti mengikhlaskan orang yang satu ini dulu kalau tidak hadiah dari Tuhan itu ya tidak akan turun kepada diri kamu mal dan aturannya di sini bot juga kan guys kan bisa jadi derajat kamu ya sebagai seorang manusia akan diangkat ya dinaikkan oleh Tuhan ya guys ya tapi kalau kamu masih menaruh dendam luka sakit hati dan masih belum bisa mengikhlaskan orang yang satu ini ya gimana Tuhan bisa mengangkat derajat kamu derajat manusia itu tidak akan terangkat dalam posisi atau dalam keadaan diri mereka itu masih punya dendam masih jahat kayak gitu hanya orang jahat aja yang punya dendam guys 
Paham kan guys kan? Lebih baik kamu ikhlasin aja deh. Dan ingat akan ada hadiah yang sangat berharga yang akan kamu terima. Ya? Paham kan? Sekarang kita melihat inisial dari orang yang berdiling dengan diri kamu. Inisial ini bisa jadi... Nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, plat mobil, plat motor, orang yang satu ini Atau nam, nama kamu sendiri yang ketarik atau bisa jadi huruf yang ada di inisial ini ada di dalam nama dia guys Ada E, N, I, U, O, L, B, Q, C, N L, L, sorry ya, L Inilah inisial yang ketarik ya Untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ya guys ya Semoga video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu guys Kalau kamu merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu Saya memohon nak ya Support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini guys Supaya kedepannya saya makin bersemangat Untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu lagi guys Mohon kerjasama bantuan dan gotong royongnya Supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya oke okay. mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu yang pilih kartu kelompok yang ke anu ya yang kedua ini berhubung karena ini ada lari dengan general jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya oke okay, guys ditunggu ya Ya, kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Kita sama-sama dilihat melihat di sini ada kartu acceptance ya, penerimaan ya guys ya. Kalau kita kaitkan dengan karma ya, bisa jadi acceptance untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini siapapun orang yang telah membohongi diri kamu, mungkin di dalam hidupnya itu terjadi sesuatu yang berupa takdir ya, yang 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 berupa kayak semacam ajab gitulah ya guys ya, kalau boleh saya bilang. Di mana orang ini tidak bisa mencegah, orang ini tidak bisa menghindar, dan dia hanya bisa mengacceptance, menerima suatu ke keadaan dan kejadian tersebut dengan legowo, dengan lapang dada, guys. Paham kan, guys, kan? Yang saya maksudkan, ada suatu keadaan, atau ada suatu kayak, ya, semacam musibah, kayak kejadian, kayak, ya, yang terjadi di dalam hidup dia di mana dia tidak bisa menolak, tidak bisa menghindar, tidak bisa melawan, tidak bisa merubah kejadian tersebut dan dia hanya bisa duduk diam diri meratapi dan acceptance menerima keadaan tersebut. Paham kan guys kan? Dear heavenly god and universe please explain to us for viewers he and choose card number 3. Apa karma yang dia dapatkan setelah membohongi diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu acceptance. Thank you. For of sword. Ini adalah kartu orang yang sakit juga bisa. Saya lihat ada kartu nine of sword. Di samping kartu for of suit, ada kartu nine of suit ya Orang ini terkena penyakit mental ya guys ya Gangguan kejiwaan kayak merasa insecure Tidak bisa tidur di malam hari selalu mengalami insomnia Saya lihat ya Saat berada di malam hari dia tiba-tiba merasa ketakutan ya Kayak merasa diteror gitu kan guys kan Kemudian ada kartu page of cups Merasakan perasaan bersalah ya guys ya Oke okay, perasaan bersalah dan ingin minta maaf Mm -mm. Saya lihat ini nanti ke depannya apa Seven of Swords Iya Ditipu oleh orang ya Orang yang satu ini ya Pembohong tahu-taunya di, di, dibohongi balik oleh orang Ada kartu Father of Cups ya Orang ini dibuat bucin oleh seseorang 
tahu-taunya orang tersebut hanya ingin ya menipu diri dianya aja hanya ingin kayak memanfaatkan diri dia minta-minta sesuatu dari diri dianya tersebut setelah dia kasih setelah dia udah bucin dan kasih apa yang orang itu ya inginkan ya apa yang orang tersebut minta-minta eh tahu-taunya orang itu malah pergi malah lari kayak semacam ya ada aset materi dia yang dilarikan oleh orang dan berharga saya lihat sehingga membuat dia ini kan kayak kelabakan ya guys ya uring-uringan cari bantuan ke sana kemari untuk mengejar orang tersebut saya lihat di mana hidup dia orang yang satu ini selalu mengalami penipuan guys karena dia sendiri juga kayak gitu tukang bohong Tukang menipu, saya lihat. Acceptance. Makanya dia mesti terima, guys. Inilah yang dia lakukan. Paham, kan? Mak- Dan ada kartu forosut lagi, kan, guys, kan, di sini, ya. Sampai jatuh sakit lagi, kan. Karena nggak terima dianya itu, di- dibohongin oleh orang. Siapa suruh dia itu melakukan hal kayak gini kepada diri kamu. Karena, ya, Tuhan itu... Tidak akan tidur hati dan pikiran dia itu tidak tenang Sebelum orang yang menipu diri dia tertangkap ya guys ya Saya lihat Jadi yang terkoneksi ada jadi ya Libra, ada Gemini, ada Pisces, ada jadi ya Aquarius Dan ada jadi ya Scorpio di sini guys Oke okay, ya Sekedar kronologis apa yang terjadi antara kamu deng- dengan orang yang satu ini ke Ini hampir mirip-mirip dengan kartu kelompok yang kedua ya guys ya. Saya lihat di sini kan orang ini kamu berdiling dengan seorang penipu tulen guys kalau saya bilang penipu tulen ya pure ya penipu alami ya guys ya orang ini membuat diri kamu itu bucin kepada diri dia guys orang ini kayak membuat diri kamu jatuh cinta kepada diri dianya tersebut. Udah tahu lah ya siapa ya orang yang satu ini ya Pasti udah datangnya dari mantan kamu ini kan guys kan Tapi setelah kamu udah jatuh cinta Dia memanfaatkan perasaan hati kamu Yang udah bucin kepada diri dia Untuk mengerok, menipu, membohongi ya Aset-aset dari diri kamu tersebut Untuk minta tolong dari diri kamu Kamu dijadikan ya sebagai pohon Pohon besar untuk dia mencari perlindungan guys Untuk dia mencari keamanan Karena kamu itu mungkin aja punya duit kan beberapa orang ya guys ya per- Perbuatan orang yang satu ini udah sempat meresahkan diri kamu Guys ya dia di luar ya Tinggal dia itu enak-enak kan kalau ada masalah datang minta tolong kepada diri kamu Atas nama cinta gitu kan Masa kamu tidak mau membantu Tidak mau membantu tidak mau menolong pak- pacar kamu orang yang kamu sayangi Yang, yang sedang ter- tertimpa masalah gitu kan guys kan Ya kamu bantu kan Atas nama cinta juga Kayak rosa Kan guys Kamu bantu orang yang satu ini Kamu tolongin diri dia Tapi dia itu apa? Kacang melupakan kulit Dia itu tidak tahu diuntung Dia itu tidak tahu berterima kasih Kepada diri kamu Malahan Saya lihat Lebih cenderung Orang ini datang kepada diri kamu Dia udah menunjukkan tanda-tanda guys Saat dia datang kepada diri kamu Pasti ada aja yang ingin dia minta ya Berupa pertolongan dari diri kamu guys Tapi kalau saat dia sudah tidak membutuhkan diri kamu lagi Saya lihat dia langsung pergi dari diri kamu Langsung dia cuek kepada diri kamu Ibaratnya kamu itu tidak berguna Jadi serasa kayak tidak berguna Kayak serasa seperti sampah dibuat oleh orang yang satu ini kan guys kan Beberapa orang dari diri kamu kan sampai stres berat ya di Diperbuat oleh orang yang satu ini guys Kamu sampai berharap berdoa kepada Tuhan ya Sebenarnya hati dan pikiran kamu itu udah resah ter- terhadap sikap dan perilaku orang yang satu ini guys Tapi Kemarin tersebut ya mungkin aja kamu masih berharap ya supaya orang ini bisa berubah kayak bisa bertobat eh tahu-taunya ujung-ujungnya bukan bukannya bertobat dianya tersebut karena seven of sword ada ada di sini ya malahan dia semakin nipu semakin injak ke atas kepala kamu ini guys paham kan semakin ngelunjak sikap dan perilakunya tersebut semakin menjadi-jadi dianya itu. Paham kan ya? Sekarang apa karma yang dia dapatkan setelah membohongi diri kamu? Inilah acceptance ya, penerimaan yang harus dia dapatkan guys. Sesuatu yang terjadi ya kepada diri dia berupa azab gitu kan. Ini bukan karma lagi tapi udah berat banget azab ya. Dimana dia tidak bisa merubah, tidak bisa menghindar, tidak bisa melawan. Dia hanya bisa mengacceptance ya. Menerima 
keadaan yang terjadi kepada diri dianya diri dianya tersebut karena saya lihat di sini mungkin aja ada orang yang minta tolong kepada diri dia ya tapi sebenarnya orang itu modus saya lihat orang itu membuat diri dia itu kasihan kepada diri dia pinjam duit kayak kepada diri dia kayak minta uang kayak kepada diri dia ya eh tahu taunya ujung-ujungnya setelah dipinjamin setelah dibantu orang itu malah nipu pergi dari orang yang satu ini guys teman dia itu ya guys ya bisa jadi teman dia tersebut bahkan beberapa orang se setelah dia ditipu dia langsung diblokir oleh orang oleh orang lain guys kayak air susu dibalas dengan air tuba paham kan guys kan dan saya lihat tapi untungnya lah ya guys ya di sini orang ini punya kesadaran guys ada kartu father of cups juga kan di sini kan dia berusaha untuk ikhlas dia berusaha untuk legowo karena dia sadar itulah yang dia lakukan kepada diri kamu karena nine of sword ada perasaan menyesal ada perasaan bersalah juga kenapa kemarin tersebut dia melakukan hal kayak gini kepada diri kamu sampai dia ingin minta maaf kepada diri kamu tapi beberapa orang dari diri kamu kayaknya kalau dia minta maaf kepada kamu sih kamu bakalan memaafkan dia guys tapi kalau misalnya ya dia minta pengen balikkan lagi kepada diri kamu mungkin aja kamu udah udah menolak tidak mau lagi kepada orang yang satu ini guys karena kamu udah kena satu kali kamu udah trauma juga kepada diri dia guys paham kan guys kan inilah karma yang terjadi untuk orang yang satu ini galau sampai insomnia lo nggak bisa tidur ya lama kelamaan saya takut orang yang yang satu ini kan bisa terkena penyakit mental ya guys ya atau penyakit emosi gitu kan guys kan emosinya sampai tidak stabil gitu kan selalu dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan paham kan guys kan sampai tidur di malam hari pun kayaknya sering terbangun dianya tersebut kan karena teringat ya apa yang apa yang ditipu oleh orang kepada diri dia udah itu dia teringat juga akan akan penipuan dan kebohongan yang dia lakukan kepada diri kamu Seven of Swords ya kemarin tersebut guys dan merasakan perasaan bersalah pengen minta maaf kepada diri kamu oke okay. tapi untungnya orang ini sadar kalau yang terjadi kepada diri dia itu adalah semua akibat karma dari perbuatan dianya sendiri dan mau tidak mau acceptance ya dia mesti menerima karma dia tersebut karena menimbang-nimbang ya kesalahan yang pernah dia lakukan kepada diri kamu itu guys dear heavenly god and universe please give us your advice your message your suggestion and your solution for us who can choose star number 3 what should we do what we must do apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu acceptance thank you Oke, okay, kita sama-sama melihat di sini ada kartu healing heart ya di sini ya. Pulihkan hati ya di sini ya, kesembuhan hati. Pulihkan hati, healing from heartbreak ya. Kes penyembuhan dari luka dan sakit hati. Maksudnya di sini kalau kamu udah lihat ya, ini terjadi pada orang yang satu ini kan, ya wajib lah bagi diri kamu untuk merasa puas ya, guys ya. Berarti kesakitan kamu ini sudah dibayar, sudah digantikan oleh Tuhan dan Tuhan telah menunjukkan kepada diri kamu kalau beliau tidak pernah tidur. Freedom from toxic relationship. Nah, mungkin ya, mungkin aja kan guys kan. Ini bisa menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi diri kamu agar lain kali kalau kedepannya saat jatuh cinta janganlah kamu terlanjur bucin memberikan segala-galanya kepada seseorang guys. Kamu juga mesti belajar juga dari ke, dari keadaan dan kejadian kayak gini supaya kedepannya jangan sampai terulangi lagi untuk yang kedua kalinya guys. Paham kan yang saya sampaikan ini ya. Soal masalah kamu mau minta kembali ya. Apa yang dia bohongi dari diri kamu gitu kan. Ya itu adalah urusan kamu sendiri guys. Tapi di sini di, disuruh tugas kamu adalah menghiling. Atau mengobati luka yang ada di dalam hati kamu guys. Jangan biarkan luka hati kamu itu terus berkepanjangan. Beberapa orang dari diri kamu mungkin aja masih merasa tidak terima gitu kan guys kan. Ya saat diri kamu itu sedang merasa tidak terima ya. Dengan apa yang orang ini lakukan kepada diri kamu. Ya wajib bagi diri kamu untuk belajar juga. Kenapa hal ini kepa terjadi kepada diri kamu. Karena Tuhan ingin kamu itu belajar guys. Orang ini sengaja didatangkan di dalam kehidupan kamu. Supaya kamu punya pengalaman. Supaya kamu bisa belajar. Agar lain kali kamu jangan mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Paham kan guys kan? 
oke? Okay? Dan di sini juga ada bagian kesalahan dari diri kamu juga, guys. Kalau dilihat dari kartu saran di sini ya, guys ya. Kamu itu beberapa orang yang pilih kartu kelompok yang ketiga saat kamu udah jatuh cinta kepada orang, apa apapun kamu berikan kepada orang tersebut. Bahkan sampai harga dirimu kamu bisa kasih kepada orang itu, guys. Jadi sengaja orang ini didatangkan untuk membohongi diri kamu supaya kamu itu terluka. Cara kayak gitulah kita itu ditempa dengan cara kayak beginilah kita dididik oleh alam semesta supaya lain kali ke depannya kita ini bisa berubah, guys. Itulah yang dimaksud dari kartu saran dan pesan ini ya guys ya Jadikanlah ini sebagai pelajaran Agar lain kali ke depannya kamu bisa lebih bijaksana Lebih dewasa dikit kan guys kan Healing from heartbreak gitu kan guys kan Waktunya kamu mengobati luka hati kamu lah ya guys ya Meng Mengikhlaskan kayak atau kayak gimana yang pastinya di sini ya Ingatlah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Itu adalah bagian dari konsekuensi akibat Perbuatan kita sendiri guys Siapa suruh kita Mencintai seseorang sampai bucin Kayak gini Ya guys ya Mungkin ada kesalahan kamu yakni terlalu bucin Kalau udah mencintai seseorang Apa-apapun kamu kasih Kamu berikan kepada orang tersebut Makanya Tuhan sengaja menggampar Diri kamunya itu Halo sadarlah diri kamu nggak pantas kamu mencintai orang dengan cara kayak gitu supaya kamu itu sadar. Nah, kamu disuruh banyak-banyak belajar ya dari ke kejadian antara kamu dengan orang yang satu ini, guys. Supaya kedepannya jangan sampai kejadian lagi kepada diri kamu. Oke? Okay? Cara itulah ya, dengan cara beginilah Tuhan menempa, mendidik diri kita, guys. Kita lihat inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat, tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, plat mobil, plat motor, orang yang satu ini. Atau huruf yang ada di inisial ini ada di dalam nama dia, guys. Atau nama kamu sendiri yang ketarik juga bisa. Ada F, T, J, B, Y, W, X, I, Q, X. Oke, okay, inilah inisial yang ketarik untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ya guys ya. Semoga video reading yang saya ini bisa membantu diri kamu guys. Kalau kamu merasa video reading yang saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu, saya memohon apresiasi atau tanda terima kasih dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua guys. Mohon kerjasama bantuan dan gotong royongnya Supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya Oke, okay? mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan Kepada diri kamu yang pilih kartu kelompok yang ketiga ini berhubung Karena ini adalah readingan general Jadi penyampaian saya mungkin agak simpel Dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail Dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri Saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya Oke okay guys, ditunggu ya Nah viewers sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut, doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari. Demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, okay? dan sekali lagi, bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian, ya... Saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan dia yang akan saya dahulukan sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya mohon dimaklumi ya Sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan, karena 
potensi mereka itu tertular virus COVID ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya, itu begitu besar banget ya. Jadi ya saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya, e, kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini, m- mereka mau makan apa juga kan guys kan? Jadi ya. Kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ya atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Oke, okay, donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya kalian tengah ya e, menabur karma baik ya atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta barangkali saja setelah melewati donasi ini kan ya Pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras, ya. Jodoh kalian akan semakin terbuka lebar, ya. Hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet, ya. Pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut, ya. Lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat, ya. dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah mela- e, meragukan ya kekuatan dari donasi ini. Oke? Okay? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.